அந்த ஷூட்டிங் நடக்குதுன்னா விஜய் டிவி ஸ்டாஃப் எல்லாரும் அங்கதான் இருப்பாங்க எனக்கு வந்து ப்ரீமேச்சர் ரிஜாக்குலேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் இதெல்லாம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலயும் இருக்குதான் செய்யுது இல்லன்னா நம்மளால மீடியால இருக்கவே முடியாது இந்த மாதிரியான இந்த வன்புணர்வுகள்லாம் வந்து மெயினான காரணம் பவரா இருக்குமா இல்ல அவங்களோட காம இச்சையா இருக்குமா ராஜா வந்து ஒரு ட்ரீட் போடுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு திறந்து வச்சிருக்கிற ஒரு கோவில்ல வந்து ஒரு குழந்தைய எப்படி ஆறு நாள் வச்சிருந்திருக்க முடியும் மாதர் சங்கம் எல்லாம் எது எதுக்கோலாம் இதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணிருக்கலாமே பர்டிகுலர் ஒரு டிஎஸ்பி ஓட ஏரியா இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் போய் எப்படி இன்னொருத்தட்ட சொல்றது எவ்வளவு போலீஸ்காரங்க அதை பண்றாங்க அசாராம் பாப்பு எழுபது வயசு கடந்து சும்மா பன்னெண்டு வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களை ரேப் பண்ணவங்களுக்கு டெத் பெனால்டி மேஸ்டுபேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரு குரூப் வளர்ந்ததுனாலதான் ரேப் அதிகம் வணக்கம் ஆதன் மீடியா நேர்களே இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அதை வந்து ப்ரொஃபஷனல் அதாவது ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியர்லாம் வந்து சி மீடியாக்குள்ளேயோ சினிமா ஃபீல்டுக்குள்ளே வரதையோ வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக பார்த்த காலகட்டங்கள் தொண்ணூறுகளில் இப்போ நிறைய இன்ஜினியர்ஸ்லாம் நடிக்க வரலாம் மீடியாக்குள்ளே வரலாம் ஆனால் ஒரு டாக்டர் ஆங்கராக வந்தாங்க அதுவும் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டான ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பாலியல் சந்தைகளுக்கான கேள்விகள்லாம் வந்து நிறைய சேனல்களில் இரவு நேரங்களில் போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு காலத்தில் டிஆர்பி செட் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் புதிரா புனிதமாக மாத்திரபூதம் டாக்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க கூட உட்காந்து அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினவங்க இன்றைக்கி சின்ன திரை பெரிய திரை எல்லாத்துலேயுமே நிகழ்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களே ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசராக பாலச்சந்திர சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நன்னதர்தன் டாக்டர் ஷர்மிளா மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்கள் உங்களை வந்து ரொம்ப ஒரு தொண்ணூறுகளில் வந்து ஆங்கர் அப்படின்னா வந்து சில முகங்கள்லாம் ஞாபகம் வரும் உமா அவங்க பெப்சி உமா அப்புறம் நீங்கள் உமா பத்மநாபன் ஜேம்ஸ் வாசந்த நீங்களாம் வந்து ஆங்கரிங்க்குன்னு ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து அந்த கேள்விகள் கேட்கறது ஒரு கெஸ்ட்டை உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஒரு காலையும் அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்டயும் அதை பண்றது வந்து அது ஒரு புதுமையான ஷோவா இருந்தது அப்போ அப்போ நான் பார்த்தது இல்லை அந்த ஷோவை பட் அதோட அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் இப்போ யூடியூப்ல பார்த்தேன் பிளஸ் பார்த்தவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் குள்ள எப்படி போனீங்க அந்த புதிரா புனிதமா ஆக்சுவலாக புதிரா புனிதமாக வாஸ் நாட் மை ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அதுக்கு முன்னாலே நான் வந்து ரபி பர்னாட் சாரோட வந்து அப்போ இருந்த ஜே ஜே டிவிக்காக நிறைய ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னால் அவங்க ஜே ஜே டிவியாக இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன் குவிஸ் ஷோஸ் வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி ஆங்கர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த வாரம் இவரன்னு சொல்லிட்டு டாக் ஷோ ஒன்று ஆங்கர் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் பேரலே அவர் ஸ்டடிங் அப்போ ஸ்கூல் முடிஞ்ச ஜஸ்ட் என்டர்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூல் ஸோ திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அப்போ தான் ரபிபர் நாட் வந்து ஹீ வாஸ் வித் விஜய் டிவி அப்போ அந்த டைமில் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு ஸோ மீட் ப பண்ண ஆஃபீஸ்க்கு போயிருந்தோன்னா அங்கே வந்து அவுட்லுக்குன்னு ஒரு இங்கிலீஷ் மேகசினில் செக்ஷுவல் மித்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் வாஸ் அன் ஆர்டிக்கல் ஸோ அந்த ஆர்டிக்கலை படிக்கும்போது சரி இவ்வளோ மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் அபவுட் செக்ஷுவல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒன் டே வி வர் டாக்கிங் அண்ட் டிஸ்கஸிங் அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் இதை பற்றி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண என்ன அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ ஐ சட் நல்ல ஐடியா சார் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் எந்த டெலிவிஷன் சேனல்லையும் அது பண்ணது கிடையாது ஸோ தாராளமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட த டிஸ்கஷன் வாஸ் ஓவர் அப்புறம் நானும் வந்துட்டேன் திரும்ப ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸில் திரும்ப கூப்பிட்டாரு ஹி கால் மீ டு த ஆஃபீஸ் அங்கே போனோன்னா அங்கே டாக்டர் மாத்ருபூதம் வாஸ் ஆல்சோ தேர் ஸோ இஸ் இட் அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பேசணும் இல்லையா அது பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்புறம் டாக்டர் தான் பண்ண போகிறாருன்னு இன்சிடென்ட்லி டாக்டர் வந்து எனக்கு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த்தில் அவர் சைக்கட்ரி ப்ரொஃபஸர் கிளாஸ் எடுப்பாங்க எனக்கு ஆமாம் நான் நான் அப்போ வந்து நான் இன்னும் ஃபோர்த் இயர் போகலை பட் இன்சிடென்ட்லி அவர் வந்து எனக்கு ப்ரொஃபஸராக வருவார் வென் ஐ கோ டு மை நெக்ஸ்ட் செமிஸ்டர்ஸ் ஸோ அவர் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் அவருடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆஃப் ஐஎம்ஹெச் ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஐ சட் குட் சாய்ஸ் சார் ரபி சார் அவரை விட இதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு ஹியூமரோடு கலந்து கொடுக்கும்போது வந்து அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போய் சேர்ந்துரும் ஒரு விஷயம் பார்க்குறவங்களுக்கும் அது ரொம்ப விரசமாக தெரியாது ஸோ ஹீ இஸ் த பர
ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் ஹேப்பன்ட் அப்புறம் நான் ஓகேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னை விட ரொம்ப பயந்தாங்க நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ப்ரொ நாங்கள் ஒரு மாதிரி செட் ஆகிட்டோம் எங்கள் ப்ரொஃபஷன் எங்கள் கரியரில் நீ இப்போ தான் யோகம் டு ஸ்டார்ட் யோ கரியர் ஸோ நீ வந்து எதுக்கும் உங்கள் வீட்டில் நான் பர்மிஷன் கேட்டுக்கோ அப்படின்னாங்க அப்புறம் வீட்டில் போய் கேட்டேன் அப்பாவும் அம்மாவும் தேவ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் உனக்கு தைரியம் இருக்குது இஃப் யூ ஃபீல் யூ யூ ஹேவ் த கான்ஃபிடென்ஸ் டு டூ இட் கோ ஹெட் அப்படின்னாங்க ஸோ அப்படி ஆரம்பித்த ஒரு ஷோ தான் அப்போ வந்து விஜய் டிவியில் அந்த ஒரு ஃப்ளோரில் ஷூட் பண்ணுவோம் உடன்பாடு <laughs> 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 அப்போ ஒரு அவ்வளோ தூரம் ஒரு படித்தவர் ஒரு சீனியர் பொலிட்டீஷியன் அதுவும் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அது ஒரு விஷயத்த படித்து பார்க்காம அவர் எப்படி ஷேர் பண்ணாருங்கிறது எனக்கு புரியல அது வந்து எனக்கு அதில் சுத்தமாகவே உடன்பாடு இல்லை பிகாஸ் யூ கான் ஜென்ரலைஸ் சி செக்ஸுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் விமன் அப்படிங்கிறது எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே இருக்குது இன்றைக்கி பட் ஏன் அதை ஒரு மீடியாவை மட்டும் ஏன் ஹைலைட் பண்ணுறீங்க இட் இஸ் தேர் எவ்ரிவேர் அப்போ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி யோசிக்கணும் அது இல்லாமல் ஜென்ரலைஸ்டாக யூ கேனாட் பாஸ் அ கமெண்ட் ஆன் ஆல் விமன் லைக் தட் இல்லை எஸ்பெஷலி இந்த மீடியா ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் வெரி அன்கால்ட் ஃபார் வெரி இன்சென்சிட்டிவ் கமெண்ட் அண்ட் எனக்கு டெஃபினட்டாக எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை எனக்கு பிடிக்கும் ஒன்று அதே மாதிரி அப்போ வந்து ரெக்கார்டட் ஷோன்றதுனால நீங்க சில கால்களை போடுவீங்க சில கால்கள் போட மாட்டீங்க அதை வந்து கொஞ்சம் அபியூசிவா பேசுறவங்க சோ இந்த நம்பர் கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏன் கேக்குறேன்னா இன்னைக்கு நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் மீனிங் டாக்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக அதை வந்து பேசுகிறவரே வந்து டபுள் மீனிங் கேட்கறது இங்க இருக்க தொகுப்பாளர் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்றது சார் ஒரு விஷயம் ஒரு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவ்ல பண்ண ஷோ புதிரா பண்ணுது ஒரு நல்ல செக்ஸ் எஜுகேஷன் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அங்கிருந்த அந்த ஒரு நல்ல மோட்டிவ்ல பண்ணப்பட்ட ஷோ புதிரா பண்ணுது இப்போ வர செக்ஷுவல் ஷோஸ் பீரியட் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் மை ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷனுங்கிற மோட்டிவ்ல எவனுமே பண்றது கிடையாது எல்லாருமே அது ஆடியன்ஸ் ஒரு டிட்லேட் பண்ணணும் அது ஒரு ஒரு வன்புணர்ச்சியோ ஒரு இதுவை தூண்டி விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல தான் அவங்க பண்றாங்க ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற ஷோஸோட அதை கம்பேர் பண்றதுலேயே எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா சில கால்ஸ் நாங்க ஃபில்டர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் தவறான கால்ஸ்ங்கிறது அப்போ அதிகம் வரவே இல்லை வந்த கால்ஸ் எல்லாமே ஜெனுவனா ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்து அதை யார்கிட்டையும் கேட்க முடியாம இல்லை எந்த ஒரு டாக்டர்ட்டையும் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்புக்கு போக முடியாம இது எப்படியாவது நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டு வர கால்ஸ் தான் நிறைய வந்திருந்தது ஸோ அதனால எங்களுக்கு அதை ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்து அதிகமா அப்போ இருக்கல தேர்ட் திங் ஸ்டுடியோவை தாண்டி புதிரா புனிதமாக நாங்கள் லைவ் ஆடியன்ஸ் முன்னாலையும் ஷோவா பண்ணணும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது லைவ் ஆடியன்ஸ் முன்னாலையும் பண்ணணும் அப்ப கூட ஒரு தவறான ஒரு அபியூஸோ ஒரு நெகட்டிவ் ரியாக்ஷனோ டச் வுட் இது வரைக்கும் வந்தது இல்ல வரல வரல டெஃபினெட்லி நாட் சோ என்னன்னா உங்களுடைய மோட்டிவ் இஸ் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் உன்னுடைய மோட்டிவ் இஸ் டு எஜுகேட் தி ஆடியன்ஸ் உன்னுடைய மோட்டிவ் அது அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியும் போது அவங்க அதை நல்ல விதமா ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இல்ல அப்பவே வந்த சில படங்கள்ல காமெடி ஆக்டர்கள் சில பேர் வந்து அந்த புதிரா புனிதமாக ஸ்பூஃப் மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்பவே வந்து சில ஆக்டர்கள் எல்லா ஷோவையும் நான் ஸ்பூஃப் பண்றாங்க இல்ல இப்போ இப்போ ஸ்பூஃப் பண்றது வேற மேடம் அப்போ அந்த ப்ரோகிராம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஸ்பூஃப் பண்ணுவாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா கேள்வி கேக்குறவங்க வந்து கவர்ச்சி ட்ரெஸ் பண்ணி வச்சிட்டு டாக்டர் வந்து இப்போ அதனால இந்த ப்ரோகிராமாவே பண்றாங்க ஸ்பூஃப் பண்றத ப்ரோகிராம் அது உங்களுக்கு என்ன பாதிச்சு இருக்கு நம்ம ப்ரோகிராம் ஸ்பூஃப் பண்றாங்களே அப்படிங்க இல்ல ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஓபன் டு கிரிட்டிசிசம் கை இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றோம் அந்த நாலு பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும் போது நாலு பேர் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல தான் செய்வாங்க அந்த கிரிட்டிசிசம் ஏத்துக்கிற மெச்சூரிட்டி நமக்கு வேணும் இல்லைன்னா நம்மளால மீடியாவில் இருக்கவே முடியாது எல்லா கிரிட்டிசிசம்ஸையும் நம்ம பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா you cannot survive so, uh, criticisms kuda na thappana criticisms sil criticisms genuine ah kuda irukalam adha nama nalla vidathila eduthukittu we can even try to alter ourselves so mm. i was always open to criticism so ipo nadakkira inda kolandigal meedana adhiga inda paaliyil thondravugal karppalippugal adhu kurippa vandu pathina 10 years kulla iruka kolandigal idhula nariya ப
எடுத்து <laughs> 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 only 5% of the rape cases are brought to the notice of law authorities nu solranga 5% per dhaan police la complaint kudukranga and the 5% yum 25% dhaan convict aaranga appdi solranga 25% is only being convicted saatchi illama meedi illa ah meedi ellame vanda avanga vanda convict panna mudiyala so ye ivlo rate rate of conviction um kammiya irukku illa rate of reporting also is kammiya irukku na that's because of our social pressures ஒரு உமன் வந்து இல்ல ஒரு குழந்தையும் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து ஆளா இருக்கேன் அப்படின்னு போய் ஒரு போலீஸ் கிட்ட சொல்லும் போது நினைச்சேங்க <laughs> 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 நம்பர் டூ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கம்ப்ளைண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட எவ்வளோ போலீஸ் ரெஸ்பான்சிவாக அதை இமீடியட்டாக கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து அதில் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க நீங்க இந்த கத்துவா ரேப் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆசிஃபா பொண்ணு இதுல ஜனவரியில நடந்த ஒரு விஷயம் பட் அது மீடியால அவ்வளோ தூரம் ஹைப் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏப்ரல்ல தான் அவங்க சார்ஜ் ஷீட்டே ஃபைல் பண்றாங்க போலீஸ் ஏப்ரல்ல தான் அது வரைக்கும் தேர் ஆஸ் சோ மச் ஆஃப் கேப் அந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து அப்போ ஒரு 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 கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு கூட அவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஒரு லீகல் சிஸ்டம்ல நமக்கு அவ்வளோ தூரம் ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கும் போது எவ்வளோ பேர் முன் வருவாங்க சரி இது ஏன் நம்ம போய் இது பண்ணோம் இதை இது இதோட இப்படியே விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பாஸ்கோ ஆக்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கோ ஆக்டை நீங்கள் கிளியராக படித்து பார்த்தீங்கன்னா த போலீஸ்மென் ஆர் சப்போஸ் டு பி த ப்ரொடெக்டர்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு ஹூ ஹஸ் அண்டர் கான் சச் அ ட்ராமா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ த டியூட்டி ஆஃப் த போலீஸ்மென் டு ஆக்சுவலி கெட் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த சைல்டு அந்த சைல்டு ஒரு சேஃபான செக்யூரான ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஹோமோ இல்லை அதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு சேஃபான ஒரு என்விரான்மெண்ட்லேயும் அந்த குழந்தைய வச்சு அந்த குழந்தைக்கு தேவையான இமீடியட் மெடிக்கல் அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்டு ப்ளஸ் இது வந்து பண்ண வேண்டியது ஒரு போலீஸ்காரனுடைய கடமை ஒரு லீகல் ஆஃபீஸரோட கடமைன்னு அப்படி அதில் போட்டிருக்கு பட் இன்னைக்கு எவ்வளோ போலீஸ்காரங்க அதை பண்ணுறாங்க நீங்க போய் உட்காந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கறனாலே அங்க ஒரு 10000 கேள்வி கேட்டு அங்கலயே உங்களை ஆஃப் பண்ணிடுறாங்கல்ல இன்னொரு விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா நிறையவே கேஸ் கொடுக்க வரவங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட கம்யூனிட்டில இருந்து இருக்காங்க வெச்சுக்கோங்கல கேஸ் யார் மேல அவங்க கொடுக்கறங்களோ அவங்க ஒரு ஒரு காஸ்ட் இல்ல ஒரு ரிலிஜன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு ரிலிஜன் ஒரு ஒரு காஸ்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்காங்கனா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இவங்களை சப்ரஸ் பண்றது சப்ரஸ் பண்றது இது பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஸோ அதனால நிறைய கேசஸ் வெளியிலேயே வர மாட்டேங்குது இன்னொரு விஷயம் பாஸ்கோ ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாஸ்கோ ஆக்டில் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணானா வித்இன் ஒன் இயர் அந்த கேஸை ட்ரையல் பண்ணி அதை சென்டென்ஸ் பண்ணி அதை முடிக்கணும் அப்படின்னு பாஸ்கோவில் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ கேசஸ் இருக்குது இப்போ அசாராம் பாபு கேஸ் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பாஸ்கோவில் தான் அவரை வந்து கன்விக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் த பாஸ்கோ ஆக்ட் பட் அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு அவரை கன்விக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நடுவில் நிறைய பேர் அவர் கொண்டுட்டாரு இந்த அந்த கேஸ் சம்மந்தப்பட்ட சாட்சிகளை அழிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஸோ கன்விக்ஷன் ரேட்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ் and uh, the legal system is it has a lot of loopholes mm. i think adha nama vandu correct pannom chumma 12 years kile irukra kolandigal rape pannavangalukku death penalty appdin oru vishayam announce pannita adu oru temporary solution dhaan and adu oru bayam create pannom nu sonna adha vida muttal thanam kadave kedaiyad enak therinjad evlo countries la death penalties irukku angiyo indha mari crimes murders nadandittu dhaan irukku enna penalty kudukala neenga solreenga illa na penalty ingra stage ke na pogala modhalla conviction rates increase pannunga நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மட்டும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு 
சமூகத்தில் நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று பார்க்கணும் நம்ம இருக்கிற ஒரு சோஷியோ எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்டு நம்மளுடைய கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஆண்கள்னா இது இது வேலையெல்லாம் செய்யலாம் இப்போ நம்ம வீட்லேயே உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு பெண் குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்குன்னா அந்த பெண் குழந்தை கிட்ட கொஞ்சம் பாத்திரம் தேய்ச்சி கொடு வீடு பெருக்கி தொட தொட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஆம்பளை பையன்ட்டு அதெல்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்களா இல்லை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ட்வீட் கூட வந்து நேற்று முந்தைய நேற்று ரொம்ப வைரலாக போச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு காமெடி நடிகரோட ட்வீட் ஆமாம் ஸோ அதில் கூட அவர் சொல்கிறது என்னென்னா வந்து பெண்களே வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைகளே அம்மா செய்கிற சமையலை பாருங்க ஆண் குழந்தைங்க அப்பா கூட போய் ஆஃபீஸில் போய் என்ன நடக்குது சரி எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இன்டெரக்டாக யூ ஃபீடிங் தி தாட் டு த சில்ட்ரன் இல்லை ஒரு இன்டெரக்டாக ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு ஆம்பளைன்னா நான் இந்தந்த வேலையெல்லாம் தான் செய்யலாம் சமைக்கிறது என்னோட வேலை கிடையாது வீடு பெருக்கி தொடக்கிறது என்னோட வேலை கிடையாது அதெல்லாம் ஒரு பொம்பளை தான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்பேரிட்டியே நீங்க அங்கேயே கொண்டு வந்துடுறீங்க இதெல்லாம் வந்து இன்டெரக்ட்லி கிவிங் சில்ட்ரன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் மெசேஜஸ் டு த சில்ட்ரன் ஸோ அதை நம்ம தடுக்கணுங்கிறேன் அது வந்து ஒரு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு வந்து எப்படி நீ வந்து அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணும் ஒரு வயசு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ ஒரு ஆண் மகனுக்கும் அதை சொல்லி கொடுங்கங்கிறேன் பத்து வயசு ஆச்சுன்னா எல்லாருக்குமே பாடியில வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வருது ஒரு பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட மாற்றங்கள் வந்து எல்லா உடம்புலையும் வரும் குறிப்பாக ஆண்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் பெண்களை விட அப்படி இருக்கும்போது ஆண்களுக்கு தான் நம்ம அதிகம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு பெண்கள்னா தே ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு அஸ் எந்த விதத்துக்கும் அவங்க நம்ம குறைஞ்சவங்க இல்லை அவங்கள நம்ம எந்த அளவுக்கு மென்மையாக ஹேண்டில் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ணோம் ஷுட் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த வளர்கிற வயசுலேயே நம்ம அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நாளைக்கு வரும்போது நாளைக்கு லைஃப்லையும் தே வில் லேர்ன் டு ரெஸ்பெக்ட் விமன் அதே மாதிரி ரொம்ப படங்கள்லேயும் நம்ம பா காமிச்சது நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கற்பழிப்பு பண்றவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுல ஏதோ ஒரு அபியூஸ் நடந்திருக்கும் செக்ஸுவல் அபியூஸ் நடந்திருக்கும் அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க பிற்காலத்துல கற்பழிப்பாளர்களா மாறுறாங்க சின்ன வயசுல செக்ஷுவல் அபியூஸ் ஏற்பட்ட சில பேர் வந்து பிற்காலத்துல அவங்களே பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ் மாறுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒத்துக்கிற விஷயம் தான் பட் நாட் எவ்ரிபடி எவ்ரிபடி இஸ் நாட் லைக் தட் நீங்க வந்து இதுதான் காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ யூ மீன் டு சே நீங்க நிறைய கேசஸ் எடுத்து பாருங்க அதுல எல்லாம் அவங்களுக்கு சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராமா இருக்கான்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேசஸ்ல இருக்காது திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் தீஸ் ஆர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் அவ்வளவுதானே தவிர அதை சொல்லி யூ கான் ஜஸ்டிஃபை எனக்கு சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி நடந்தது அதனால நான் இப்படி பண்றேங்கிறது இட்ஸ் இஸ் நாட் அந்த மாதிரி ஆட்கள் அதிகமா பண்றாங்களோ அந்த அப் அப்படின்னு சொல்ல முடியல தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருந்தவங்க வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பின்னால் பிற்காலத்தில் இந்த மாதிரி மற்ற குழந்தைங்களுக்கு நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் உழைக்கிறாங்க நிறைய பேர் பாசிட்டிவாக அதை எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரேங்க்லி ஸ்பீக்கிங் நம்மளுடைய சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வளர்ப்பு முறைகள்லையும் சரி நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லையும் சரி இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்கில்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுற என்ன ஒரு இது நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்ல சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தருவோமே தவிர ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஆண் பெண் இன்டராக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் ஹவு டி யூ மூவ் வித் தி ஆப்போசிட் செக்ஸ் நாளைக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்தா அதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட் இல்லை இது நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல பண்றோம் ஃபாரின் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் ஒரு ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை மனசு ரீதியான பிரச்சனை பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அவங்களை இமீடியட்டா அணுகலாம் அவங்க வந்து சி குழந்தைங்க வந்து அப்பா அம்மாவை விட அடுத்து அப்பா அம்மாவுக்கு அடுத்து அதிகம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் இல்லை காலேஜில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்களோட தான் ஸோ தே ஆர் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஸோ ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படின்றது டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க கற்றுக் கொடுத்து அதை எப்படி அந்த இப்போ இது சி ஒரு சைல்டு ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் அப்பா அம்மா கையில் மட்டுமே இல்லை அது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கு இப்ப ஸ்கூல்ஸ
இதை எதிர்த்தும் பதிவுகள் போட்டாங்க என்னன்னா அந்த குழந்தை தன்மையை அவங்களுக்கு பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா எதை பார்த்தாலும் வந்து பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு பயம்ங்கிறத விட ஒரு அவேர்னஸ்ங்கிறது இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் பயத்தை தாண்டி ஒரு அவேர்னஸ் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுல யூ ஆர் மேக்கிங் தம் அவேர் ஆஃப் சர்டன் திங்ஸ் இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு நாலு வயசுல தி ஹாவ் டு டீச் தம் ஆல் திஸ் ஏன்னா முக்கியமாவே நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைல்டு அபியூஸ்ல முக்காவாசி கல்பிரிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ விதத்துல சொந்தமா இருப்பாங்க இல்ல அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ விதத்துல தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க அப்ப அந்த குழந்தை வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்தா தானே தெரியும் யார நம்புறது யார நம்ப வேண்டாம் அப்படிங்கறது அந்த குழந்தை அப்போ இப்படி இப்படி அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா இது தப்புமா நீ உடனே வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லணும் இல்ல உடனே நீ யார் கிட்ட உன் டீச்சர் கிட்டயோ ஸ்கூல்லன்னா டீச்சர் கிட்ட இல்ல இது மாதிரி சொல்லணும் அப்படிங்கறது நம்ம அவங்க கத்து கொடுக்கறதுல தப்பே கிடையாது இதனால எந்த விதத்திலயும் அவங்க குழந்தை தன்மை பாதிக்கப்படாது என்னுடைய பர்சனல் கருத்து இப்ப வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயமே அதை வந்து ஒரு ஏ செக்ஸுவல் வார்த்தை வந்து ஆன்டி செக்ஸுவல்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து அதிகமா இருக்கு அதுக்கு மெயினா நீ அவங்க கிட்ட நம்ம காரணம் கேட்டோம்னா எனக்கு சின்ன வயசுல வந்து ஏதோ ஒரு அபியூஸ் ஆயிருக்கு எனக்கு சொன்னால எனக்கு கல்யாணம் வேணாம் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி என்னால செக்ஸ் வச்சுக்க முடியாது ஸோ எனக்கு அந்த நினைப்புகள் தான் வந்து வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சரியான சப்போர்ட் சிஸ்டம் நமக்கு கிடையாது இந்த மாதிரி அபியூஸ்க்கு ஆளான குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஒன்று நடந்ததுன்னா அதை எவ்வளோ தூரம் மூடி மறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த குழந்தைய சுத்தி இருக்கிறவங்களும் சரி குடும்பமும் நினைக்கிறாங்க அது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல பட் ஸ்டில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு மன ரீதியாக அந்த குழந்தைய பாதிக்குது அதோட இமீடியட் சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன லாங் டேர்ம் சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் அதை அதை சீரியஸாக தெரிஞ்சுக்கிறதுல பிகாஸ் அவங்களுக்கு அதோட அவேர்னஸ் இல்லை சரி காலப்போக்கில் இதெல்லாம் மறந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் சர்டன் மூன்ஸ் கேன் நெவர் ஹீல் certain experiences can never heal appo adukku oru oru nalla oru support oru psychological support oru system vandu namakku venum adu vandu professional help ku vandu nama poganum apdingra or attitude first nama develop pannom aduve nare parents ku illa indha mari oru vishayatha na poi eppadi unnor thatta solradhu idu vandu idu pannom apdingra nenikira bayapadra illa thayangra parents dhaan nare irukanga avala na thappu nu solla maten பட் அந்த இன்னும் அந்த ஒரு இது வரல தே நீட் சம் சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்ப் தே நீட் சம் கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது தே நீட் சம் பெப் டாக் ஃப்ரம் அ ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல அப்போ அது அந்த வயசுல பண்ண தவி தவறிட்டதுனால தான் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தே சே ஐ டோன்ட் எனக்கு அந்த ஸோ அப்போ அந்த வயசுல ஒரு கடியா சரியான ஒரு கைடன்ஸ் ஒரு சரியான சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருந்ததுனா ப்ராபப்ளி இப்போ அவங்க அப்படி பேச மாட்டாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அதுதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூடு எப்படி மாற்றுறது எப்படி நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை எப்படி நான் வந்து பெண் குழந்தைங்களை மட்டும் சொல்ல ஆண்களையும் தான் சொல்கிறேன் குழந்தைங்களை எப்படி நம்ம எம்பவர் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரைட் வியூ பாயிண்ட் அபவுட் ஜெண்டர் ஒன்று இன்னொரு ஜெண்டரோடு இருக்கக்கூடிய இன்ப இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சரியான முறையில் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது வந்து நம்ம வீட்லேயும் நடக்கணும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் அந்த கம்யூனிட்டியில் அவங்க இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டியில் நடக்கணும் ஜுடிஷரி அண்ட் லீகல் சிஸ்டம் இல்லை கவர்மெண்ட்டில் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐ ஐ மீன் ஒரு சஜஷனாக நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டிஎஸ்பியோட ஏரி ஏரியா இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏரியாவை வகுத்துக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ் செக்ஷுவல் கிரைம்ஸ் நாட் ஓன்லி அகேன்ஸ்ட் சில்ட்ரன் பொதுவாகவே ரேப் ஒரு எனி கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் அவங்க வந்து அப்ரோச் அப்ரோச் பண்ணி அவங்க கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு செல் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் அதில் வந்து தே கேன் ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிள் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறேன் <laughs> 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 போயிடுது <laughs> ஒரு நேஷனல் ஒரு அட்ராக்ஷன் வருவ இப்ப இந்த ஒரு டெல்லியில நடந்த ஒரு விஷயம் மீடியால அவ்வளவு தூரம் பேசப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு லால சேஞ்ச் வருது இப்ப அந்த க
அது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் இதுக்கு இது மருந்துன்றது கிடையாது அது சொல்லி அ டெம்பரரி சொல்யூஷன் அதனால கிரைம் ரேட் குறைஞ்சிடாது அப்போ எப்படி கிரைம் ரேட்டை நம்ம குறைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் எம்பவரிங் விஷயம் இப்போ அந்த குட் டச் பேட் டச்னு சொல்லும்போது இப்போது தமிழக கவர்னர் பத்திரிகையில் சந்திக்கும்போது ஒரு பத்திரிகைக்கார ஒரு அம்மா வந்து போய் அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு மாதிரி கண்ணத்தை தொட்டது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க அதில் உணர முடியுமா இது குட் டச்சா பேட் டச்சான அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஏங்க ஒரு விஷயம் வந்து அவர் வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் இன்டர்வியூ அவர் வச்சதே இந்த ஒரு ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயூக்காக தான் அவர் ஒரு ப்ரெஸ் இன்டர்வியூவே வச்சிருக்கிறாரு அப்போ ஒரு கவர்னர் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு மேன் ஒரு ஓல்டு மேன் அவர் சொல்றாரு நான் இந்த வயசுல வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றதே நம்ம எடுத்துப்போம்னே வச்சுப்போம் இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு சென்சிட்டிவ் இஷ்யூக்காக நம்ம ஒரு ப்ரெஸ்ல இது பண்றோம் அப்படிங்கும் போது அந்த பொண்ணு ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு அந்த கேள்விக்கு ரெண்டு பதில் இல்ல சுருக்கமா நோ கமெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் இட் இஸ் ஸ்பார்க்கிங் ஆஃப் அது இன்டென்ஷனலா அன்இன்டென்ஷனலான்றது நமக்கு தெரியாது பட் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யூனோ ஜே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஜம்ப் டு அ கன்க்ளூஷன் அண்ட் சே இட் இஸ் இன்டென்ஷனல் இல்ல இட் இஸ் அன்இன்டென்ஷனல் இப்போ ரொம்பவே எல்லாருக்குமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ மீடியால இருக்கிறவங்கன்னு இல்லை ஜென்ரல் பப்ளிக்கே ஒரு சோசியல் மீடியா ஒரு சோசியல் இதுல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னு கிடைச்சிட்டு எல்லாருமே தேவ் பிகம் செல்ஃப் ப்ரொக்ளைம்ட் கிரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா அதுல டக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் பிளாக் ஆர் ஒயிட் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் பாஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் வெரி அன்பார்ச்சுனேட் அது அதை வச்சு ஒரு சில இது பண்றாங்க அவர் அவர் சொல்றதே வந்து நான் வந்து ஒரு எழுபது வயசு கடந்தவன் எனக்கு வந்து அசாராம் பாப்பு எழுபது வயசு கடந்த நான் கேள்வியே வைக்கிறேன் வந்து அவங்க ரொம்ப சேஃபா அதை வந்து ஒரு வயதானவர்கள் அசாராம் பாப்பு வந்து எழுபது வயசுல ஏன் கன்விக்ட் பண்ணி லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அது யாரா இருந்தாலும் சரி அது கவர்னரா இருந்தாலும் சரி இல்ல யாரா இருந்தாலும் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஒரு இன்டென்ஷன் ஜெனுவனாவே இருக்கட்டும் பட் அது அது இடம் கிடையாது இல்ல அது அந்த மாதிரி பப்ளிக்கா அது பண்ணக்கூடாதுல்ல அது அதே மாதிரி அந்த அந்த நிர்மலா தேவி அந்த போன் டாக் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பா சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களை வந்து நான் வேற பெரிய நிலைமை கொண்டு போகிறோம் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல காலமாக இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வெளிச்சத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் புதிரா புனிதம ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஃபோனில் வந்து சொல்லிருக்காங்களா எனக்கு இந்த மாதிரி இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்ததே இல்லை பிகாஸ் பேசிக்கலி இட் வாஸ் ஷோ அபவுட் செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஸோ அதில் வந்து செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனை பற்றி பேசவே இல்லை அதில் ஜென்வின் ப்ராப்ளம்ஸோடு வருவாங்க எனக்கு வந்து ஐம் நாட் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து ப்ரீமேச்சர் ஜாக்குலேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்ற ஜென்வின் ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம்ஸோட இல்லை சைக்கலாஜிகேஷன் என் பாப்ப புருஷனோட நான் ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டேன் அதனால் என்னால் முழுமையாக ஒரு செக்ஷுவல் லைஃப்பில் என்னால் ஈடுபட முடியல அப்படி இப்படின்னு ஜென்வின் ஒவ்வொத டாப் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஜென்வின் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி அவங்க பேசின அந்த பேச்சுக்களை வெரி அன்பார்ச்சுனேட் எல்லா எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக மீடியாவோட எக்ஸ்போஷர் நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுது ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாலே இப்படி விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது ஆனால் டெஃபினட்டாக இருந்தது காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இது எல்லாமே ஆனால் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு மீடியாவோட எக்ஸ்போஷர் ஒரு ஒரு இருபதுக்கு மேற்பட்ட சேனல்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து தெரியுது ஒரு பேப்பரில் இமீடியட்டாக அது வரதுனால நமக்கு எல்லாமே தெரியுது பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ பிகமிங் மோர் அவேர் இப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒரு ஒரு கிளிக் ஆஃப் அ பட்டனில் யூ கேன் நோ எவ்ரி திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு ஸோ அதனால நமக்கு இன்னும் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தியாகுது நமக்கு இன்னும் நிறைய தெரிய வருது பட் இதெல்லாம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் இருக்க தான் செய்யுது நாட் ஓன்லி ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு லெக்சரர் அந்த கே எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக கூட பாலிவுட்ல வந்து காஸ்டிங் கவுச்சுங்கறத பத்தி ஒரு பெரிய பிரச்சனை பண்ணாங்க ஒரு பெரிய इशू ஆச்சு ஆந்திரால கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பண்றாங்க சோ இட் இஸ் தேர் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலயுமே அது இருக்குதா பட் अगेन அதுல வந்து நம்ம விக்டிம் ஆகாம பாத்துக்கிறதுங்கறது நம்ம கையிலயும் இருக்கு இப்போ பொதுவாவே இந்த ஊடகத்துல ஆசிஃபா கேஸ் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆசிஃபாவோட அத வந்து எல்லா ஊடகமும் நான் சொல்ல முடியாது சில நேஷனல் மீடியாக்கள்ல வந்து பாத்தீங்க இல்ல எல்லா நேஷனல் மீ
இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் சொல்றேன் வெஸ்டர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க தான் இல்ல அவங்களுக்கும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்கிங் இருந்திருக்கு அவ்வளவு தூரம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்கிங் இருந்ததுனால தான் நாலு மாசம் அதுக்காக அங்க அந்த ஊர்ல இருந்த நிறைய பிஜேபி லீடர்ஸே ரேலிக்கு போய் சேர்ந்திருக்காங்க அங்க இருக்கிற லாயர்ஸ் தேஸ்ட் அகின்ஸ்ட் அரெஸ்டிங் தீஸ் பீப்புள் அப்ப அவ்வளவு தூரம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிளவுட் அண்ட் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால தே ஆர் ட்ரைங் டு சப்ரஸ் த ஹோல் கேஸ் மீடியாவோட ஒரு அவுட்ரீச்னால ஒரு நாலு மாசத்துக்கு அப்புறம் அது வெளியில வந்து அது அந்த அளவுக்கு வெடிச்சதுனால தான் அவங்களை வந்து இன்னைக்கு வந்து அது ஒரு கேஸா எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு பிரசிடென்டா எடுத்துக்கிட்டு ஒரு லாவை மாத்திர அளவுக்கு அது கொண்டு வந்திருக்குன்னா தேங்க்ஸ் டு த மீடியா ஃபார் தட் பட் இருந்தாலும் மீடியாவும் ஏன் அதை பண்றீங்கன்னு கேட்க அது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வென் யூ கேன் எக்ஸ்போஸ் தட் சைல்டு அந்த சைல்டுக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் ப்ராமினன்ஸ் கொடுத்து அந்த சைல்டோட போட்டோவை எல்லாருக்குமே பிளாஸ்டர் பண்ணும்போது அந்த அக்யூஸ்டையும் காமிங்கிற தப்பே இல்லையே அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான இந்த வன்புணர்வுகள்லாம் வந்து மெயினான காரணம் பவரா இருக்குமா இல்ல அவங்களோட காம இச்சையா இருக்குமா இல்ல சி ஆக்சுவலி ரேப் as a the psychological background of a rape ஒரு இன்சிடென்ட் சச் அஸ் ரேப்னு பாத்தீங்களாலே அதுல வந்து predominantly அந்த பவர் ஈக்குவேஷன் தான் இட் ப்ளேஸ் a very important role in the எதை சார்ந்திருக்காங்களோ அந்த அமைப்போட பவர் அந்த அமைப்போட பவர் இல்ல ஜெனரலி தி ஆட்டிடியூட் யூ نو நான் உன்ன விட பவர்ஃபுல் நான் உன்ன விட பவர்ஃபுல் நான் என்ன நினைச்ச நான் நினைச்ச உன்னை சாகடிக்கலாம் நான் நினைச்ச உன்னை என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஈக்குவேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது தான் தட் இஸ் அந்த ஒரு பவர் ஈக்குவேஷன் தான் தே சே இஸ் த சைக்கலாஜிக்கல் பேசிஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரேப் கேசஸ் இந்த ஒரு செக்ஷுவல் ஸ்டார்வேஷன் இல்லை ஒரு செக்ஷுவல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப மினிமல் பர்சன்டேஜ் நீங்க ஆமா நிறைய விஷயங்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அசராம் பாபு கேஸ் எடுத்துக்கோங்க கத்துவா கேஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்ல கொஞ்ச நாள் முன்னால அரியலூர்ல நடந்த நந்தினி கேஸ் எடுத்துக்கோங்க காந்தலவாடி பிரியா கேஸ் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துலயுமே இது பவர் ஈக்குவேஷன் இஸ் வாட் ஒரு ஒரு செக்ஷுவல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுங்கிறத தாண்டி நம்ம சமூக ரீதியா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர்ஸ் இல்ல சமூக ரீதியா நம்ம ஒரு 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 சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க இல்ல ஒரு ரிலிஜியன் ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தவங்கிட்டு <laughs> 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 pedophiles abdingirathu it is a psychological term la sonna na it is an abnormal uh, sexual behavior or paraphilia abdin sonna inga kolandigal mela da avangalukku vandu pedophiles ku generally enna na they have an uncontrolled or uh, a uh, uh, sexual attraction towards children 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 the pre pubescent children abdin adhaavadhu indha vayasukku varakoodiya kolandigal ellama and and age group la irukka kolandigal illa pre pubescent idhu edhum baadhi pala varadhu yerkeyave avangalukku and yerkeyave avangalukku sila இதனால இருக்கலாம் தட் இஸ் இயற்கையாவே அவங்க பிரெயின்ல ஏதாவது தே மெட் பி சம் இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா மெடிக்கல் ரீதியா தேர் ஸ்டில் நாட் ஏபிள் டு அரைவ் அட் ஒன் பர்டிகுலர் ரீசன் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது இன்னும் மெடிக்கல் ரீதியா அவங்க கண்டுபிடிக்கல உடல் கூறு உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றங்களா இருக்கலாம் இல்ல பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் டெஃபிஷியன்சியா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு இதோட கூடுதல் குறைவு அளவு இது இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சின்ன வயசுல நடந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வச்சு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியே ஒரு ஓரியன்டேஷன் அவங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு இப்போ பெடோஃபில் அப்படிங்கிறது பீங் அ பெடோஃபில் பை இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் அ கிரைம் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அன்யூஷுவல் செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் அவங்க மைண்ட்ல இருக்கு த மொமெண்ட் தே கன்வெர்ட் இட் இன்டு அன் ஆக்ஷன் இட் பிகம்ஸ் அ கிரைம் எனக்கு வந்து ஒரு சைல்டு மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குன்னா 
பர் சே தட் இஸ் நாட் அ கிரைம் பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ அபவுட் இட் எவ்வளவு பெடோஃபில்ஸ் நம்ம நம்ம இருக்கிற கம்யூனிட்டில நிறைய பெடோஃபில்ஸ் இருக்காங்க பட் நமக்கு தெரியாது எப்படி அவனா வந்து வெளியில வந்து சொல்ல மாட்டான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு பேர் வந்து வெளியில வந்து சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்க சோ அன் ஐடென்டிஃபைட் பெடோஃபில்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது ஒரு ஆக்ஷனா கன்வெர்ட் ஆகி அதோட ஒரு ரிப்பர்கஷன் வரும்போது தான் நமக்கு நம்ம வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது நாட் ஆல் சைல்டு அபியூசஸ் ஆர் பெடோஃபில்ஸ் இப்ப கத்துவா கேஸ்ல நடந்தது ஈஸியா பெடோஃபில் இல்லையே அந்த 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 ஒரு இன்சிடென்ட்டோடைய காரணமே வேற தானே அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி அங்கேருந்து கடத்தணுங்கிற ஒரு இன்டர் கம்யூனிட்டி ஒரு ரைவல்ரி தானே அந்த இடத்துல காரணமாக இருந்தது தே வேர் நாட் பெடோஃபில்ஸ் ஸோ எல்லா செக்ஷுவல் கிரைமுமே இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஆர்கானிக் ப்ராப்ளம் இல்லை சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூன்னு நம்ம இது பண்ணிட முடியாது அதே மாதிரி எல்லா பெடோஃபில்ஸையும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது யாரெல்லாம் போய் ஆ நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இந்த ரூமில் ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்களா அதில் யார் பெடோஃபில்னு நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போது நம்ம குழந்தைங்கள நம்ம வந்து எம்பவர் பண்ணணும் எஜுகேட் பண்ணணும் இப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்போ நாளை பின்ன அப்படி ஒரு எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் தே வில் பி எக்விப் டு ஹேண்டில் த சுச்சுவேஷன் இல்லை ஒரு 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 பதிவில் தான் நானும் பார்த்தேன் இது வந்து அதில் பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்து மேஸ்டிபேஷன் பண்றது வந்து ரொம்ப தவறுன்னு சொல்லி நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து தனியார் நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே மேஸ்டிபேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரு குரூப் வளர்ந்ததுனாலதான் ரேப் அதிகமாச்சு செக்ஷுவல் ஃபிரஸ்ட்ரேஷன்னால ரேப் நடக்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் தேர் பட் அட் இஸ் ஒன்லி ஸ்மால் பெர்சன்டேஜ் நான் எனக்குறாங்க <laughs> 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 பட் அதே ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுக்காதீங்க அப்படின்றது தான் சொல்லுவாங்க அப்பவே நாங்க அப்படிதான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதோட அவேர்னஸ் எல்லாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஆயிருக்கு இன்னமும் ஆனால் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ்ல இன்னமுமே நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் மித்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதே மாதிரி ஹோமோ செக்ஸுவல்ஸ் அதை பற்றின கேள்விகள்லாம் புதிரா புனிதமா டைம்ல வந்திருக்கா ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கும் வந்து அவங்கள தனியா ஒதுக்கி வச்சு பாக்குறதுன்றது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இவ்வளோ நான் சொல்றது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னால இதை பத்தி இவ்வளோ ஓப்பனா பேச மாட்டாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப ஓப்பனா சொல்றாங்க எஸ் ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம அந்த ஒரு ஒரு இன்னமும் நம்ம ஊர்ல அதை சொல்றதுக்கு தயங்குறாங்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வெளியூர் வெளிநாடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு செப்பரேட் லாஸ் இருக்கு நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து தேவ் ஈவன் லீகலைஸ்ட் சேம் செக்ஸ் மேரேஜ் பட் நம்ம கண்ட்ரீல இன்னும் இட் இஸ் ஸ்டில் அ கிரைம் எனி செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ பீப்புள் ஆஃப் த சேம் செக்ஸ் வெதர் கன்சென்சுவல் ஆர் கோவர்ஸ்ட் அதுதான் லீகல் டேர்ம் சொல்றாங்க கன்சென்ஷுவல்னா ரெண்டு பேருடைய சம்மதத்தோட கோவர்ஸ்ட்னா ஃபோர்ஸ் பண்றது ரெண்டுமே நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் குற்றம் தான் இன்னைக்கும் நம்ம ஊர்ல தட் இஸ் த லாஸ் அப்போ அதெல்லாம் அதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு மாற்ற அதுல ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்போ இப்போ வந்து பீப்புள் ஆர் வெரி கிளியர் அபவுட் தியர் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் நான் வந்து ஐ எம் கே ஐ எம் லெஸ்பியன் அப்படின்னு சொல்றதுல அவங்க தயங்குறது இல்லை and they are very uh, outright and forthright about it appo apdi kadaya adu 20 years ku munnala appo indha mari idu sambandhapatta nariya kelvigalum engalukku varadhu rarely they used to be one or two questions indha mari enak irukku appo kuda enna na enak ipdi or orientation irukku na enna pandrathu nu enak theriyala na vandu kalyanam payenga veetla appa amma force pannadanal na kalyanam pannikitten ana na sandoshama illa apdi nu solli dhaan letters nariya vandhuttundhu இப்ப அப்படி இல்லையே இப்ப வந்து அவங்க இப்பவும் அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கு அப்ப அம்மாவோட கம்பல்ஷனுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அதெல்லாம் சொல்றாங்க பட் இப்ப வந்து ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் அட்லீஸ்ட் கம்மிங் அவுட் அண்ட் டிக்ளேரிங் போல்ட்லி டைம்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் அந்த ஒரு அந்த ஒரு இப்போ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னைக்கும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு இல்ல ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கு இல்ல இன்னும் இங்க இருந்து இன்னொரு ஒரு டென் பிப்டீன் இயர்ஸ்ல தெல் பி அ பெட்டர் ஷிஃப்ட் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய லீகல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் லாஸ் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒரு நடிகரை வச்சு சுயமரம் ப்ரோக்ராம் நடத்துனாங்க அதோட இறுதியில வந்து அவர் அதுல வர ஒரு பொண்ணை வந்து கல
ஒன்றரை ஒன்றரை மாசமோ என்னமோ இவங்களோட நான் கேமரா முன்னால்தான் பழகியிருக்கேன் ஸோ என்னால் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல இங்கே ஒருத்தர் நான் ஓகேன்னு சொல்லி மற்றவங்க ரெண்டு பேரையும் வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா அவங்க வருத்தப்படுவாங்க ஸோ கேமரா முன்னால் நான் கொஞ்ச நாள் அவங்க கூட பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் முடிவு எடுக்கிறேங்கிறாரு இதே ஒரு ஃபீமேல் ஒரு ஹீரோயின் போய் அங்கே நின்று இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கலாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க வெளியில <laughs> 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 பெண்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க எந்த மாதிரியான மன போராட்டங்களுக்கு இதுக்கு மேல பிரச்சனைகள் வருமா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்க இப்போ நிறைய அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய அங்க அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு ஒரு விஷயம் நடக்கல அப்படிங்கிற ஒரு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் மனசுல இருக்கும் டெஃபினட்டா ஒரு இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட ஒரு எதிர்பார்ப்போடு போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் இருக்கும் நாலு பின்ன இந்த மாதிரி நம்ம சொசைட்டில நீங்க கேட்கவே வேண்டாம் நாலு பின்ன வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷோக்கு நீ போனேன்னு சொல்லி சொல்றவங்க நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போ அந்த கிரிட்டிசிசம் எல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணணும் தட் மைட் சில பேர் அதை தைரியமா எடுத்துப்பாங்க ஓகே இது முடிஞ்சிடும் நாலு பின்ன நம்ம பார்த்துக்கலாம் நினைச்சு இருக்கிறவங்க இன்னொரு சில பேர் அதை வந்து அவ எந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க அதை எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஏன் இல்லாம இருக்காது எவ்ரிபடி இஸ் ஹியூமன் இல்ல டெஃபினட்டா அது இருக்கும் பட் அதை பத்தி எல்லாம் அந்த அந்த நிகழ்ச்சி நடத்தினவங்களும் சரி இல்ல அந்த நிகழ்ச்சியில இருந்தவரும் சரி அதை பத்தி அதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லையே தே ஷுட் திங்க் அபவுட் த சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் விச் இட் கிரியேட் இல்ல இப்ப நிறைய பேர் வந்து வேணாம் வேணாம் அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணாரு அப்பெல்லாம் அவர் ஃபீல் பண்ணலையா ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாம் ஹர்ட் ஆக அவங்க அவங்க எல்லாம் ஹர்ட் ஆகலன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணலையா அப்போ அந்த ஒரு ஞானோதயம் வந்து அவருக்கு அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் வருதா அதுவே எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் வெரி அன்ரியலிஸ்டிக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாட் ரெடி இன் ஆஃப் திஷ் ரொம்ப நன்றி மேடம் ஆதன் மீடியா நேர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லலாம் கேமரா பத்தி சொல்லலாம் இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த ஆதான் மீடியாவுக்கு வந்து முதல்ல என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் பிகாஸ் இன்னைக்கு நாட்டில் ரொம்ப பேர்னிங் இஷ்யூவாக இருக்கக்கூடிய இந்த செக்ஷுவல் அப்யூஸை பற்றி ஒரு சில வியூஸ் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்துக்களை எனக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படிங்கிறத எனக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த ஆதான் மீடியாவுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் த